Hello everyone, a very good afternoon. I welcome you to Plutus IAS and guys, today we are going to discuss Economic Survey 2024. Hmm? I am Pratik Tripathi and I take care of economics in Plutus IAS. So guys, Economic Survey is a very important document for the aspirants of UPSC. The relevance of Economic Survey is in prelims as well as in the mains paper, okay, GS paper 3. Questions are directly framed from economic survey in the prelims question paper and also related to economic survey, questions are asked in your mains GS paper 3. So today we are going to analyze this survey. I am going to make it understandable to you in very simple and lucid language so that you can grasp all the points elaborately and you can understand that what the survey is telling us. So, let's get started. So, guys, if I talk about economic survey, so economic survey is actually an annual document, okay? It is an annual document and it gives us the aspects of economy in the previous year. Now, see, this thing we have to keep in mind that economic survey i am talking about economic survey i am writing it as es okay just a minute so economic survey it talks about the condition of economy in a country in the previous year it talks about the previous year that means from 2022 to 2023 to 2024, right? This year's economic survey is actually the result and it is going to tell us that the policies that were adopted by the government in the financial year 2023-24, what's the impact of those policies, what's the result of those economic policies, that's what is presented in the economic survey. And whereas, if you talk about the annual budget, so annual budget is prepared beforehand. Obviously, it is budget. So, budget always talks about the year ahead. That means this budget that was presented by Nirmala Sitaraman, the finance minister, it talked about the year, financial year, 2024-2025. But this time, interim budget was presented, so it did not deal with the entire period from 2024 to 2025. Rather, it is a short-term budget. Right? After general election, the new government that will be elected, it will frame a new budget. Okay. So, economic survey, the thing that we have to understand is that economic survey always talks about the year that has passed. It's actually the result of economic policies and measures taken by government and budget, it talks about the year in hence or year in advance. Fine. Okay. Now, guys, this time economic survey is not a complete survey. Hmm? And chief economic advisor has informed us that this is actually not a complete economic survey, rather it is the review of Indian economy. Now the reason is why? The reason behind this is guys, that because this year we are going to have general election. Hmm? Lok Sabha election ho rahe hai. So what's going to happen? A new government, a fresh government will be elected. Or fir ye nai government budget banayegi, annual budget banayegi. Or us annual budget ke just one day before that annual budget, economic survey present kiya jayega. Jaisa ki hota bhi hai. Hamara jo annual budget hota hai, uske ek din pehle 31st January ko economic survey aata hai. So is bar ka economic survey ek short document hai rather than a full survey. Okay? It is a short document of 74 pages. It is not the entire survey. Hmm? Okay. Now let's proceed. So as I told you that actually this is what? It is the review of Indian economy and the survey is presented by Department of Economic Affairs and this department guys 
comes under finance minister or we can write finance ministry okay this department comes under finance ministry okay and who is the head of this department it is cea chief economic advisor and economic survey or this review is presented by chief economic advisor hmm? what's the name of our present cea it's v nageshwaran in fact tell the full name it's v anant nageshwaran okay he has presented this survey now see guys the entire survey is being divided into two chapters as you can see this is chapter number 1 and this is chapter number 2 first chapter is going to talk about indian economy its past starting from 1950 then the present of indian economy and what are the future prospects of indian economy that will be dealt in chapter 1 in the precise form okay chapter 2 talks about or the name of the chapter 2 is that what made indian economy resilient right what's the meaning of resilient see if we refer cambridge dictionary so cambridge dictionary says that resilient means that if a force of pressure is applied on something or someone then the tendency of that thing to regain or retain its original shape original form is called resilience so what do we actually mean by resilience here the meaning is that despite of external pressures or hardships or negative conditions the tendency of indian economy to retain back its original state original phase and original size that's what resilience means so this thing will be discussed in the chapter 2 okay so let's get started now and obviously under several headings this is discussed so as i told you that this year not the entire economic survey has been presented rather because the government is going into election general election rather a short document is presented that is a review of indian economy and it is presented by chief economic advisor fine so now let's talk about this document that has been presented so it is a 74 page document written by v anant nageshwar now who is v anant nageshwar as i have already told you he is chief economic advisor cea okay to the government fine and is a document that takes stock of the state of indian economy and its journey in the last 10 years so this economic survey is talking about the journey of indian economy in the last 10 years that is from 2014 to 2024 hmm? the phase or decade of modi government that's what this survey is going to deal with okay and ca also says that by looking at the past decade and the performance of the government in the past decade we can have an idea or we can have rough sketch that what will be the future of indian economy huh? we can estimate it moving on okay as i told you the document is divided into two chapters first chapter provides the overview of the past present and future of the indian economy and the second chapter takes a detailed look at the government policies progress on different parameters and in different sectors we are going to analyze all this one by one first of all 
let's talk about the preface <clears throat> so guys if we talk about the preface so see what nageshwaran says in the preface is that india is quite confident of weathering the emerging disturbance and the country has seen a journey from fragility to stability now this is important guys what ca is saying that india is capable enough to meet out or to encounter the challenges that are there in the world okay globally the challenges that have been presented in front of us whether it is russia ukraine war whether it is israel palestine war or whether the recent incidences of red sea so all these things have affected the global supply chain hmm? in sabse global supply chain pe farak pada hai but indian economy indian economy resilient hai aur usme abhi bhi it has got that much strength ki wo in sare challenges ko meet out kar sakti hai okay india's debt management of the crude oil supply at reasonable prices in the last few years is not worthy now see guys this is important what cea is saying that due to these wars and different circumstances that i just illustrated there has been <clears throat> a huge surge in the prices of crude oil okay it's nearly 120 to 130 dollars between 120 to 130 dollars per barrel but despite of this fact india has managed because we indians we import the crude oil so despite of the international surge in the prices of crude oil we somehow have managed to keep the prices at a stationary level in our country theek hai ye sare disturbance ke bawajood bhi india mein oil ke prices utne zyada nahi rise kiye jitne ki karne chahiye the in external circumstances ki wajah se to is cheez ko acknowledge kar rahe hain ceo ki india ne crude oil ke prices ki bahut achhi management ki hai fine and many young indians not only aspire to a better life but are also confident that it will happen in their lifetime और अब लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है नॉर्मल सिटीजन ऑल्सो इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल शेप हिज लाइफ और ही विल मेक समथिंग गुड ऑफ हिज लाइफ एंड ही विल डू इट इन दिस लाइफ टाइम ओनली वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएगा और ये उसके लाइफ टाइम में ही होगा ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहे और उसके आने वाली जनरेशन अच्छी लाइफ जी है सो hmm? so, Young citizens इस चीज को लेकर के confident हैं एक average citizen भी इस चीज को acknowledge करता है अब देखिए second aspect जो preface में important है जो कि मैंने निकाला है preface से वो है growth rate preface also talks about the growth rate so what the preface says is that tagging the growth rate of the Indian economy at or above 7% for financial year 24 the ca said that as some predict it will achieve another year of 7% real growth in financial year 25 now guys this is very important india has achieved the growth rate of 7% in the financial year of 24 and what the report is saying it is saying that it is predicted by many economists that in 2025 also india will maintain the steady and high growth rate of 7% and guys this 7% is a huge thing looking at the circumstances that are prevailing throughout the world globally countries are struggling to keep a steady growth rate okay and in the later points i am going to tell you that it is hard for the countries to even maintain the steady growth rate of 2% okay but india has achieved the growth rate of 7% in financial year 24 or 25 may be keh rahe hain ki yahi growth rate 7% ka rahega okay 
and if the prognosis of financial year 25 turns out to be right, India will mark the fourth year after the COVID-19 pandemic that the country's economy will have grown at or over 7%. और अगर 2025 में भी 7% की ग्रोथ रेट अचीव कर लेती है इंडिया जैसा कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा ये क्यों क्योंकि इंडिया फिर 4 इयर्स कंसेक्यूटिवली 4 साल लगातार वो भी कोविड-19 के क्राइसिस के बाद 7% का ग्रोथ रेट डिस्प्ले करेगा ओके नाउ आई एम कोटिंग हिम इट इज वन थिंग फॉर इंडिया to grow at 8-9% when the world economy is growing at 4%, that's point number one. But it's another thing to grow at or above 7% when the world economy is struggling to grow at 2%. So what Chief Economic Advisor is saying, pay attention to this point, wo keh rahe hai ki jab baki dunia, jab baki dunia grow kar rahi hai, 4% से, rest of the world, बाकी countries, अगर European countries, USA, Russia, सारी developed countries, अगर 4% से grow कर रही हैं, और India, 8 to 9% से grow कर रहा है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये है, देखे, ये जो countries हैं, ये already developed हैं, and it is an economic concept, that once a country is developed, once a country has attained a particular portfolio or parameter of GDP, it becomes harder and harder to maintain high growth rate. ठीक है? तो अगर उस एस्पेक्ट में बात करें, तो developed countries अगर 4% का growth rate दिखाएं और India 8-9 का growth rate करें, तो देखिए, according to Chief Economic Advisor, ये कोई बड़ी बात नहीं है. <coughs> क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि अगर developed countries are growing at the rate of 4%, that means a growth ka environment hai globally hmm? aur is growth ke environment mein india 8 9% agar achieve kare le raha hai so it's not a big thing jo ki golden place tha india ka remember from 2003 to 2011 kyunki entire world economy grow kar rahi thi so indian economy bhi grow kar rahi thi so that's what is pointed by cea but now in the second point he says that when entire world is struggling to keep the growth rate of 2 percent the pure world mein recession jaisi condition hai countries ke liye bahut hard ho raha hai 2 percent ki bhi growth rate 2 percent ki bhi growth rate achieve karna us time pe india 7 percent ki growth rate se progress kar raha hai aur isko maintain kiye hue hai 2024 mein to tha hi 7 percent ka aur 2025 mein bhi 7 percent ka growth rate rahega ऐसा प्रेडिक्शन है, ओके? मूविंग ऑन और अगर इंडिया ऐसा अचीव कर ले जाता है, इफ इंडिया इज एबल टू डू दिस मेंटेन 7 परसेंट ग्रोथ रेट फॉर 2024 एंड 2025, तो क्या होगा? इंडिया विल बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर मींस by 2027, by 2027, India will be a 5 trillion economy, okay? और फिर हम लोग aspire कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, कि हम 7 trillion economy भी बन जाएंगे by 2030, okay? 7 trillion dollar economy. अब, लेकिन ये जो target है, 5 trillion और 7 trillion का, it is not that easy. Hmm? Preface में उन्होंने इस चीज को mention भी किया है, I have given it the heading of the challenges. What are the challenges in front of Indian economy to achieve 5 trillion और 7 trillion? Hmm? क्या challenge है? हम लोग 5 trillion economy बन जाएं, या 7 trillion economy बन जाएं, it is not a walk on cake. Rather, it is tough, it is challenging. So, what challenges are our challenges? So, if we challenges, so the document says that listing the challenges in front of the Indian economy, the CEA highlighted, now that's the first challenge, that the recent events, that's number one, recent events in the Red Sea 
may have brought back concerns over reliance on global supply chain further aggravating the slower growth in global trade in 2023 jo red sea mein incidences hue hain uske alawa jo aur bhi maine aapko bataya war wagaira ke cases hue globally jiski wajah se jo global supply chain hai एक्सपोर्ट पे डिपेंड करने वाला जो सिस्टम था कंट्रीज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करते थे लेकिन ये चीजें अब थोड़ा सा डिटोरिएट कर रही हैं ये मॉडल ऑफ ग्रोथ अब पीछे छूट रहा है क्योंकि सप्लाई चेन ऑफ ग्रोथ इफेक्ट हो रही है और इसका एक रीसेंट एग्जांपल रेड सी का इवेंट है सो दैट्स वॉट CEA has mentioned that exporting one's way to growth will not be easy. ये किसकी बात कर रहे हैं? He is talking about growth-led model. हम्म, बहुत सी countries growth-led model को follow करती हैं. I will brief it out. ये क्या होता है? बाकी हम लोग अपनी classes में इसको जो regular classes होती हैं, economics की, हम्म, भले ही आपकी GS हो या prelims के लिए हो. और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की भी क्लासेस होती हैं विच आर बीन कंडक्टेड माय बाय मी आई टेक द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लेड मॉडल ऑफ ग्रोथ होता क्या है तो देखिए मैं अभी आपको प्रिसाइसली बता देता हूं एक्सपोर्ट लेड मॉडल ऑफ ग्रोथ का मतलब यह होता है कि कोई भी इकोनॉमी कोई भी कंट्री जो इस मॉडल को एडेयर कर रही है फॉलो कर रही है वो अपने यहां ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करेगी अपने यहां ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाएगी जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वर्ल्ड में डिमांड है जिसको वो एक्सपोर्ट करके अर्न कर सके तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है और मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो मेनली ओरिएंटेड रहता है ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिससे उनको एक्सपोर्ट कर सके और कंट्री अर्न कर सके दैट्स व्हाट एक्सपोर्ट लेड मॉडल इज दैट्स द मॉडल दैट वाज फॉलोड बाय साउथ कोरिया फ्रॉम 1960 टू 1970 एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल ठीक है सो नाउ सी ए सेइंग इन दिस डॉक्यूमेंट कि अब ये मॉडल फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ग्लोबली सरकमस्टेंसेस चेंज कर रहे हैं और सप्लाई चेन ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है ओके सेकंड चैलेंज दैट ही मेंशंस इज इन दिस डॉक्यूमेंट दैट ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन रिकवरी पोस्ट कोविड बिकॉज सक्सेसिव शॉक्स हैव बफेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैव रिटर्न इन 2024 मतलब कोविड के बाद सी कोविड वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर ऑल द इकोनॉमीज ओवर द वर्ल्ड पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स पीपल वर कंटेन्ड इन देयर हाउसेस दे लॉस्ट देयर सेविंग्स बहुत सारी चीजें हुई और हम सब ने वो फेज देखा है लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए थे जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई थी मेनी लॉस्ट देयर नियर डियर वंस बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उस फेज में तो ये जो एक बहुत बड़ा मेजर ब्लो लगा था शॉक लगा था पूरे वर्ल्ड को इसके बाद का जो फेज आया आफ्टर कोविड दैट इज दी रिकवरी फेज अब पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज डिफरेंट इकोनॉमीज धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं लेकिन रिकवरी का फेज ऑलवेज लॉन्ग होता है द फेज ऑफ रिकवरी इज ऑलवेज लॉन्ग एंड इट इज ऑल्सो अ पेन स्टेकिंग एंड स्लो पेन स्टेकिंग बहुत तकलीफ होती है आप जिस पोजीशन पर थे आप उसके ऊपर का प्लान करते हो कि अब और आगे जाना है लेकिन जब आप उस पोजीशन से नीचे गिर जाते हो और फिर उस पोजीशन तक पहुंचने में फिर से बिल्डअप करने में जब टाइम लगता है तो बहुत पेन स्टेकिंग होता है बहुत दर्दनाक होता है ठीक है तो अभी दुनिया कोविड के बाद के रिकवरी फेज का जो था उसको तो एनकाउंटर कर ही रही थी उसको तो झेल ही रही थी उसके बाद इतने सारे इवेंट्स और हो गए जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसे कि इसराइल पेलेस्टीन वॉर हमास या फिर आप टू बी मोर अप्रोप्रिएट आप इसराइल हमास वॉर बोल सकते हैं इसराइल हमास वॉर अब रेड सी में इंसिडेंट्स हो गया तो इन सारी चीज़ों ने कंडीशंस को एग्रवेट कर दिया है सीरियस कर दिया है और वो 
प्रॉपर ग्रोथ रेट वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जो पहले सिस्टम था अब वो इतना आसान नहीं रहेगा ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट चैलेंज ही टॉक्स अबाउट इज द एडवेंट ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इंडिया के परस्पेक्टिव से सच में एक चैलेंज है वाई आई एल फर्स्ट रीड इट एंड देन एक्सप्लेन दैट विद द प्रोफाउंड एंड ट्रबलिंग क्वेश्चन इट पोजेस for growth in service trade and employment since technology might remove the advantage of cost competitiveness that countries exporting digital services enjoy dekhiye hota kya hai bahut sari countries hoti hain jo apne yahan service sector ko boom pe lati hain develop karti hain aur wo kya karti hain wo outsourcing shuru kar deti hain jaise ki india mein bahut zyada hota hai all the it industries that are there for example i'll name a few infosys scl wipro ye sab kya karte hain etc tcs tata consultancy services ye engineers hire karte hain ye software development nahi karte hain rather they provide software solutions to their clients hmm? jo international prime clients hain jaise city bank ho gaya बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में आईटी सेक्टर में बड़े बड़े जो मेगा प्लेयर्स हैं वो इन कंपनीज की इन आईटी कंपनीज की सर्विसेज अवेल करती हैं और ये कंपनीज क्या करती हैं उनसे प्रोजेक्ट उठाती हैं और क्लाइंट साइड पे अपने एम्प्लॉयज को ये जो इंजीनियर्स हायर किए हैं इनको भेजती हैं तो आपने सुना भी होगा इट्स वेरी कॉमन कि किसी ने एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी नाउ ही इज इन यूएसए योर अप गॉन फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स व्हाटएवर तो यही होता था अब वो कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं बिग प्लेयर्स फॉर्चून 500 वो इंडियन कंपनीज इंडियन आईटी कंपनीज की सर्विसेज क्यों लेती हैं वो इसलिए लेती हैं क्योंकि जो इंडियन लेबर है वो बहुत चीप है कॉस्ट का एडवांटेज है अगर वो यूएसए की कंपनी है यूएसए के ही किसी इंजीनियर को पकड़ेगी तो कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी उस कंपनी के लिए कि वो फिर ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी तो कॉस्ट कटिंग की वजह से वो रिलाय करती हैं इंडिया पे लेकिन एआई के आने के बाद अभी एक प्रॉब्लम हो गई है वो इंडियन लेबर्स को या सॉरी लेबर्स इन द सेंस इन इकोनॉमी वी कॉल एवरी वर्किंग इंडिविजुअल एज लेबर हाँ तो इंडियन एम्प्लॉयज को या इंडियन सर्विसेज को अवेल क्यों करेंगे उनके पास तो टेक्नोलॉजी है ए है ए से वो बिना किसी को हायर किए हुए ये काम कर सकते हैं आप चैट जीपीटी का एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए मैं पेड वर्जन की बात नहीं कर रहा जो फ्री वर्जन है हर चीज हो जाती है आप लेटर लिख सकते हैं आप मेल लिख सकते हैं आप कोडिंग कर सकते हैं आप समरीज बना सकते हैं आप बुक राइटिंग कर सकते हैं व्हाट नॉट तो फिर अब आपको किसी को हायर करने की क्या जरूरत है तो ये इंडिया के लिए एक सेटबैक वाली चीज है लेकिन अभी सर्टेनिटी नहीं है कि रिप्लेस हो जाएगा पर हाँ चांसेस है कि हो भी सकता है राइट right? तो ये एक चैलेंज है ठीक है तो वो कंट्रीज जो कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस की वजह से इंजॉय कर रही थी जो अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रही थी अपने लेबर को आउटसोर्स कर रही थी उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज थर्ड चैलेंज ही सेस आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको आप यूज कर रहे हैं उससे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्विच कर जाना जैसे कि अभी हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है क्या है वहीकल्स की बात करें क्या हम फ्यूल की तरह किसको यूज करते हैं तो हम कार्बन को यूज करते हैं फ्यूल की तरह भले ही कोल हो फॉजिल फ्यूल्स भी बोलते हैं इनको पेट्रोल हो डीजल सी एन जी एक्सेट्रा तो मोस्टली हम इन फ्यूल्स को यूज करते हैं ये ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं जिनको कि हम यूज कर रहे हैं नाउ दीज फ्यूल्स आर वॉट दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनका यूज हम करते रहेंगे एक्सप्लॉयट इनको करते रहेंगे इनका एक प्रॉपर मेजर है इनका एक खदान है लेकिन उसमें ये लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है अगर आप इनको एक्सप्लोइेटिवली यूज करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा ये एग्जॉस्ट कर जाएंगे खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम 
कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढे पहली बात दूसरी बात इन फ्यूल्स को यूज करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं व्हाट द पोल्यूशन द पोल्यूशन दे कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जा रहा है एवरी ईयर ओजोन लेयर डेप्लूशन हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है सारी चीजें क्या है ए एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख लीजिए डेली एनसीआर में कितना रहता है इट्स लाइक यू आर स्मोकिंग थर्टीन टू फोर्टीन सिगरेट्स आ डे इवन डे इफ यू आर नॉट इफ यू आर नॉन स्मोकर तो ये सब क्यों है ये सब का मेजर कारण ये फॉजिल फ्यूल्स ही है तो अब एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है ग्लोबली अब बात होती है ऐसे रिसोर्सेस में शिफ्ट करने के लिए जो ग्रीन रिसोर्सेस हो इको फ्रेंडली हो रिन्यूअल हो जैसे सोलर एनर्जी जैसे विंड एनर्जी जैसे हाइड्रल एनर्जी ऑल दीज थिंग्स तो अब ये जो ट्रांजिशन का फेस है इंडिया को भी ट्रांजिट करना पड़ेगा यहां से ग्रीन एनर्जी की तरफ और ये एक चैलेंज है क्यों क्योंकि जब इंडिया वॉज इन अंडर दी डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तब बाकी कंट्रीज डेवलप कर रही थी द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ टूडे व डेवलपिंग एट दैट टाइम वेन इंडिया वॉज अंडर दी डोमिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स ओके तो उस टाइम पे उन डेवलपिंग कंट्रीज ने तो इन इजिली अवेलेबल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट किया बहुत यूज किया खुद को डेवलप करने के लिए और एनवायरमेंट को बहुत नेगेटिवली हार्म किया ठीक है लेकिन अब जब इंडिया की बात आती है तो अब इंडिया अब डेवलप कर रहा है और ये कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, समझ रहे तो ये ट्रांजिशन का जो फेज है इट इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग फेज इट इज ऑल्सो लिस्टेड दैट कंसर्न ओवर राइजिंग टेम्परेचर आई टोल्ड यू ग्लोबल वार्मिंग है on reducing carbon emissions amidst the determination that the emission of greenhouse gases <clears throat> particularly counseling carbon is the most casual factor theek hai jo maine aapko bataya next thing jo ye apne preface mein kehte hain hmm? ce wo kya hai he talks about the infrastructure in india तो उसमें कहते हैं ही इज ऑल्सो लॉडेड द प्रोग्रेस दैट द गवर्नमेंट हैज मेड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड रेट तो व्हाट दिस डॉक्यूमेंट सेज इज दैट जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट उसने जो एफर्ट्स डाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसने ज्यादा एफर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज तक इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं डाले हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सीरियस नोट पे लिया गया है एक बहुत प्रायोरिटाइज लेवल पे लिया गया है और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स डाल रही है ओके नागेश्वरन सेट द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवरऑल पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट From 5.6 lakh in financial year 15. देखिए मैंने बजट में ही बताया क्लास में तो बहुत बार बताया है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पेंशन एक्सेट्रा ये सब देती है रेकरिंग एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कंट्री की गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए तो उसी चीज को पिन पॉइंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब 2015 की बात करें जब फोर्टीन फिफ्टीन में मोदी गवर्नमेंट बनी थी तब उस टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर था फाइव पॉइंट करोड़ यानी फाइव पॉइंट करोड़ रुपीज खर्च करे जाते थे डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप करने के लिए लेकिन आज 24 में ये अमाउंट राइज करके पहुंच गया है 18.6 लाख करोड़ ठीक है तो तीन गुना से ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ओके एंड ही सिंग एज पर बजट एस्टिमेट्स So now he says whether the total length of highways, अब कुछ 
एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हाईवे की टोटल लेंथ की बात कर लीजिए या फ्रेट कॉरिडोर की बात कर लीजिए नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए मेट्रो या रेल के नेटवर्क की बात कर लीजिए सी लिंक हो गए या फिर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए आज हम पेटीएम फोन पे इन चीजों का यूज करते हैं पेमेंट के लिए तो लास्ट टेन इयर्स में ये सारी चीजें रियली अचीव हुई हैं रियल रही हैं टेंजिबल है टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं फील कर सकते हैं देख सकते हैं तो ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेटिव है जिसने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म भी किया है अंडरस्टूड चलिए नेक्स्ट है फिनेंशियल सेक्टर फिनेंशियल सेक्टर के बारे में इस प्रिफेस में सीईए ने क्या कहा है ही सेस ऑन द फिनेंशियल सेक्टर ग्रोथ नागेश्वरन सेड दैट द फिनेंशियल सेक्टर इज हेल्दी ये देखिए इन्होंने कहा कि आज हमारा फाइनेंशियल सेक्टर हेल्दी है अगर आप 13 14 का फेस याद करें जो कि रियलिटी है तो इंडियन फिनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में था इट वाज स्ट्रगलिंग और इस स्ट्रगल का कारण क्या था एन एक्चुअली जो फेस था सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व उस टाइम पे बैंक्स ने बहुत ज्यादा लोन किए और शायद विदाउट मच वेरिफिकेशन लोन दिए तो हुआ क्या वो जो लोन दिए गए इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट फॉर दी बैंक क्योंकि जब भी बैंक लोन देता है जिसको भी लोन देता है so that individual becomes an asset from the for the bank because bank earns from that individual so instead of becoming an asset these loans became liabilities for bank or rather the exact word is they became non performing assets ye non performing assets ho gaye npas ho gaye vijay malya nirav modi ye sab kya hua jinhone paisa liya bank se loan mein और उस पैसे को कुछ टाइम तक तो रीपे किया इंटरेस्ट के साथ फिर उन्होंने पैसा रिटर्न नहीं किया ये चले गए ये छोड़ दिया तो ये सब एनपीए हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया बात समझ में आई तो उस टाइम पे फिनेंशियल सेक्टर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी ठीक ठाक नहीं थी लेकिन सी क्या कह रहे हैं कि आज फाइनेंशियल सेक्टर हेल्दी है एक अच्छी कंडीशन में आ गया है इट्स बैलेंस शीट इज स्ट्रॉगर बैलेंस शीट यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं हम एसेट और लाइबिलिटी लिखते हैं तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई है इट इज विलिंग टू लेंड अब लेंड करने में पैसा लोन देने में डर नहीं लगता बैंक को एंड इज लेंडिंग और बैंक लोन दे रहा है एंड नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ एक्सक्लूडिंग पर्सनल लोन इज ग्रोइंग एट डबल डिजिट रेट अगर आप बात करें पर्सनल लोन को हटा दें और बाकी क्रेडिट देने की लोन देने की बात करें तो ये अब डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है लोन देने की जो रेट है दर है जो लोन देने का वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है यानी कि हर साल ज्यादा से ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं द सी ए हाईलाइटेड दैट इंडियन हाउस होल्ड आर इन गुड फिनेंशियल हेल्थ अब देखिए हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हाउस होल्ड क्या होता है हाउस होल्ड यानी हम सब लोग जो घरों में रहते हैं हम घर परिवार वाले लोग तो हाउस होल्ड क्या करते हैं हाउस होल्ड सर्व एज द कंज्यूमर्स इन इकोनॉमी हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं तो अगर हाउस होल्ड की कंडीशन अच्छी होगी उनकी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो क्या करेंगे दे विल स्पेंड मनी ऑन द कंजम्पन वो कंजम्पन में पैसा खर्च करेंगे और जब वो कंजम्पन में पैसा खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा उससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी पैसा आएगा माइक्रोइकोनॉमिक और एंड माइक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं है तो डेप में नहीं जाएंगे मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दिया होता क्या है सो हाउस होल्ड आर इन गुड फाइनेंशियल हेल्थ एज शोन बाय द 51 करोड़ बैंक अकाउंट्स अंडर जनधन योजना व्हिच नाउ हैव द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 2.1 लाख करोड़ इंक्लूडिंग ओवर 55% बाय वुमेन कैसे पता कि हाउस होल्ड अच्छे कंडीशन में है तो जो पीएम योजना थी प्रधानमंत्री की योजना थी जनधन योजना जिसके जिसके अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति का मतलब हर गरीब परिवार में से एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलवाया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाया गया था और उसको उसके लिए डिफरेंट चीजें डेबिट कार्ड 
और इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें अवेल करवाई थी हाँ कुछ कंडीशन ज़रूर थी इंश्योरेंस के लिए एनी anyway, तो ये जो जन धन खाते खोले गए थे अब इन जन धन खाते में कितने जन धन खाते खोले गए थे तो 51 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे ऑल ओवर इंडिया कौन से अकाउंट जन धन अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट और जो डी करती है सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है वो इन्हीं अकाउंट्स में आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है नीडी को पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है आज इन जनधन खातों में जो पैसा डिपॉजिटेड है वो 2.1 लाख करोड़ है एंड गाइस ये पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है एंड वी नो बैंक में क्या होता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है हुँ? मतलब पैसा मल्टीप्लाई होता है बैंक में डिपॉजिट होगा बैंक किसी को लेंड करेगा जिसको लेंड करेगा उसके खाते में देगा तो पैसा मल्टीप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है सो so, ये जो पैसा डिपॉजिट है 2.1 लाख करोड़ ये पैसा बैंक में या इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि पैसा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ओके मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है और इन अकाउंट्स में 55 परसेंट जो अकाउंट्स हैं वो इंडियन विमेन के हैं दैट्स व्हाट विमेन एम्पावरमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट फिर वो कहते हैं दिसंबर 2019 में हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स वर 86.2 परसेंट ऑफ जी डी पी एंड लाइबिलिटीज वर थर्टी ऑफ जी अगर आप 2019 की बात करें तो फाइनेंशियल एसेट्स इंडियन हाउस होल्ड के पास कितने फाइनेंशियल एसेट्स थे 86.2 परसेंट ऑफ जीडीपी लेकिन लाइबिलिटीज भी थी कर्जे थे 33.4 परसेंट ऑफ जीडीपी आज मार्च 2023 में जो मार्च 2023 में देखा गया तो फाइनेंशियल एसेट्स राइज करके हो गए हाउस होल्ड के पास हंड्रेड ऑफ जी और लाइबिलिटी भी इंक्रीज करी है 37.6 पर लाइबिलिटी सिर्फ 4 परसेंट इंक्रीज करी है 4.2 परसेंट जबकि आपका फाइनेंशियल एसेट्स का परसेंटेज 17 परसेंट के आसपास इंक्रीज कर गया है ठीक है उसके बाद बात होती है जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट So, Nageshwaran's preface has also stated, it's about preface ki baat ho rahi hai, has also stated that when it comes to job and unemployment, the economy has created jobs. So, it's been a lot of bahas hoti hai, yeh ek bahut debatable topic hai, ki kya jobs create hui hai, rozgar badha hai, so, it's been a lot of contradict karte hai, ki COVID ke baat to jobs kam ho gai, aap kaise kaise sakte hai, ki jobs increase hui hai. तो उस पर कह रहे हैं द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली फ्रॉम द पीक्स ड्यूरिंग कोविड टाइम्स उनका कहना है कि कोविड टाइम पे ये देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस जस्ट अमिनट गाइस जस्ट अमिनट Hmm. So what Nageshwaran Singh is saying that COVID के time पे क्या हुआ था? COVID के time पे अगर हम unemployment की बात करें तो unemployment अपने peak पर यहाँ पर पहुँच गया था, ठीक है? Unemployment rose to its peak. Okay? लेकिन ऊपर आ गया था एकदम peak पर आ गया था, लेकिन अब After COVID, unemployment की जो peak है, वो धीरे-धीरे उससे नीचे आता जा रहा है, यानी unemployment का rate decrease कर रहा है, और अगर unemployment का rate decrease कर रहा है, अगर unemployment का rate decrease कर रहा है, तो ये क्या indicate कर रहा है? देखिए पहले यहाँ पर था, 
ड्यूरिंग कोविड टाइम 2020-21 अब यहां पर आ गया है 2023 में तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ये बात किसकी हो रही है ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब जॉब्स इंक्रीज कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है ठीक है फिर उन्होंने कहा द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज इंक्रीज स्पेशली दैट ऑफ वुमेन अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन भी अब ज्यादा जॉब्स ले रही हैं ओके पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैज इंक्रीज व्हाइल द नेट न्यू सब्सक्राइबर्स टू ईपीएफ अब आप कैसे कह सकते हैं कि जॉब्स ज्यादा मिल रही हैं जस्ट अ मिनट कैमरा को ज़ूम करो इस पे आप कैसे कह सकते हैं जॉब्स ज्यादा मिल रही हैं जॉब्स ऐसे ज्यादा मिल रही हैं कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है जो एम्प्लॉयज अपनी सैलरी से एक पार्ट देते हैं और एक पार्ट जहां पे वर्क कर रहे हैं कंपनी देती है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो स्टेडली राइज किया है कैसे राइज करेगा जब एम्प्लॉयज उसमें पैसा दे रहे हो ज्यादा एम्प्लॉयज एम्प्लॉय हो रहे हो ओके स्पेशली अमंग द यंगर पॉपुलेशन ठीक है खास तौर पर यंगर पॉपुलेशन so guys that was preface ab hum baat karte hain indian economy chapter number 1 and it is indian economy past present and future theek hai to agar is chapter ki baat kare to is chapter mein dekhiye basically jo baat kari gayi hai wo indi wo ye pehle aapko bataya gaya hai ki agar aap 1700 ki baat kare कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स के पहले तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो टोटल वर्ल्ड जीडीपी में 23 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती थी टोटल इनकम ऑफ द वर्ल्ड में 23 परसेंट इनकम इंडिया की वजह से होता था बट इफ यू टॉक अबाउट 1947 द टाइम और द ईयर व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इन लेफ्ट इंडिया उस टाइम पे इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड जी पे मात्र 3.4 परसेंट था सो इन 1700 इंडिया का कंट्रीब्यूशन वाज 23 परसेंट टू द वर्ल्ड जीडीपी दैट मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्ल्ड If you are talking about the entire world, so 23% of the world income came from India. Fine. But in the year 1947, after the rule of Britishers, when Britishers left India, it was 3.4% of world income. Out of total world income, contribution of India was 3.4 percent. Now, guys, this shows that how pathetic and depressing the conditions were in 1947 for Indian economy. Britishers looted us inside out and exploited us. Indian economy became a beggar economy in the world hmm? when Britishers left India and. in our classes of economics optional in paper 2 there is indian economy in your prelims also in gs paper 3 indian economy is there we do elaborate study of indian economy ek ek cheez aapko main batata hu ki kya hua tha kaise hua tha history of indian economy the britishers ke time pe and after britishers kya hua kaise proceed the indian economy okay to wo to khair class ki baat hai yahan pe hum log document ki baat kar rahe hain तो इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो फेज बताया गया है वो 1950 का फेज बताया गया है ओके तो देखिए ये कहा गया है कि 1950 से 1980 के पीरियड की बात अगर आप करें ये वर्ड्स ब्रेक हो रहा है इसको थोड़ा वो करो ज्यादा जूम हो गया है ओके 
सो देखिए अगर आप 1950 से की बात करें जब फेज स्टार्ट हुआ था तो 1950 से देखिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ तो 1950 से 1960 का फेज महालेनोबिस एंड नेहरू मॉडल और का ये फेज था इसमें हम लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे किस पे हैवी इन्वेस्टमेंट पे हैवी इन्वेस्टमेंट कौन सी फील्ड में इंडस्ट्रियल सेक्टर में और वो भी कौन सा इंडस्ट्रियल गुड कैपिटल गुड सेक्टर We wanted to make India a self-sustaining economy. India एक self-sustaining economy हो जाए जो कि rest of the world पे rely ना करे to meet its daily needs. ये वाला phase था ठीक है तो यहाँ पे industrialization पे heavy industrialization पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया Okay? दूसरी बात ये थी कि फिर 1964 के बाद India में 60s में मिड एंड लेट सिक्सटीज इंडियन इकोनॉमी ने इस ग्रोथ फेज ऑफ इंडस्ट्री में प्रॉब्लम महसूस करी इस फिफ्टी से लेकर सिक्सटी फाइव तक थ्री पॉइंट नाइन परसेंट का ग्रोथ रेट रहा था जिसको मॉक करने के लिए यूरोपियंस एंड अमेरिकन कॉल्ड इट हिंदू ग्रोथ रेट बट इट वॉज अ स्टडी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर नियरली फिफ्टीन ईयर्स उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई इंडो चाइना वॉर हुई इंडो पाक वॉर हुई नाइनटीन सिक्सटी सेवन में उसके बाद ड्राउट अ मेजर ड्राउट एंड फेमाइन वॉज देयर जिसकी वजह से बहुत ब्लोज लगे इंडियन इकोनॉमी को और ये रेट थोड़ा सा कम हुआ अनस्टेबल हुआ उसके बाद के फेज वगैरह की बात करी गई है सेवेंटीज एटीज को ब्रीफ आउट किया है और फिर बात हुई है एल पी जी रिफॉर्म्स की लिबरलाइजेशन नाइनटीन नाइनटी वन नाइनटी टू के एल पी जी रिफॉर्म जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ पी वी नरसिम्हा राव के अंडर एंड मनमोहन सिंह वॉज दी फाइनेंस मिनिस्टर क्यों हुआ ड्यू टू दी क्राइसिस ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन हमारे पास इतना भी फॉरन एक्सचेंज नहीं था कि हम एक हफ्ते के लिए गुड्स वगैरह इम्पोर्ट कर सकें तो उसके बाद हम लोग आई एम एफ के पास गए हमने जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम थी आई एम एफ से फंड सीज किए तो आई एम एफ ने सर्टेन कंडीशन रखी हमसे कहा कि हम अपनी इकनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज करें इकनॉमी को ओपन करें तो उन्हीं चीज़ों को मानते हुए गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी बनाई थी उनका थोड़ा सा डिस्कशन है उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई अब देखिए मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या लेसन हमें मिलते हैं ओके ये सारी बातें यहां पर हुई हैं अब देखिए जो लेसन है यहां से वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी ट्रांजिशन फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी पहले क्या होता था जो मैंने महालेनोबिस मॉडल आपको अभी ब्रीफ आउट किया प्रिसाइसली बताया तो ये स्टेट लेड स्टेट था स्टेट लेड कंट्री या इकोनॉमी थी इंडिया यहाँ पे सारे इकोनॉमिकल डिसीजन या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल डिसीजन वर मेड बाय द गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट भी कौन करता था गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ठीक है तो यही सी चीज में ट्रांजिशन हुआ कि इंडियन इकोनॉमी डोमिनेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ करके आई किसमें Coexistence of public and private investment. Private players, private firms को भी chances मिले license वगैरह हटाए गए कुछ उनको छूट दी गई तो private investment भी आई market में तो अब Indian economy में दो investment exist करने लगी एक government की investment जो कि public investment है और एक private investment. ठीक है Next देखिए और ये कब हुआ Obviously 1990 से 2000 से टू थाउजेंड एल पी जी रिफॉर्म्स के बाद थर्ड चीज क्या है दैट टेक्नोलॉजी बिगेन टू बी आइडेंटिफाइड एज अ की ग्रोथ ड्राइवर आज की अगर आप बात करें तो आज शायद ही इंडिया में ऐसा कोई होगा जो टेक्नोलॉजी का वन परसेंट भी यूज नहीं करता होगा अपनी डे टू डे लाइफ में और डे टू डे अफेयर्स में या तो मोबाइल यूज कर रहा होगा या वन वे और अनदर ही इज कनेक्टेड विद दी टेक्नोलॉजी आज तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग कैशलेस इकोनॉमी को एम कर रहे हैं हम सारे ट्रांजेक्शन भी go through all the transactions or we do all the transactions via our mobile paytm upi bharat pay what not to ye kya hai hum technological aspect ko realize karte hain ki economic growth ke liye technology kitni important hai 
और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इज अ की ग्रोथ ड्राइवर ठीक है ओके तो ये लेसन थे इसके उसके बाद बात होती है कि अगर हम प्रॉब्लम की बात करें कि वॉट वर द प्रॉब्लम वेन मोदी गवर्नमेंट केम इन ट्वेंटी फोर्टीन तो वॉट प्रॉब्लम वर एग्जिस्टिंग इन ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन में क्या क्या प्रॉब्लम थी क्या क्या डिफिकल्टीज थी तो जरा इनको देखते हैं ओके सो पहली डिफिकल्टी है डिफिकल्टीज इन मेकिंग क्विक डिसीजन ऑन प्रोजेक्ट प्रपोजल इफेक्टेड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें मालूम है कि सेकेंड यूपीए के टर्म में क्या हुआ था सेकेंड यूपीए के टर्म में स्टेट इन्वॉल्व था या गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी मेजर स्टैम्प्स तो जब मेजर स्टैम्प्स में खुद स्टेट इन्वॉल्व है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो लोगों का ट्रस्ट उठने लगा गवर्नमेंट पर से गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे टू जी कोल स्टैम्प ये सारी चीजें हैं स्टैम्प्स जो हुए हैं तो इन सारे स्टैम्प्स में अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं तो इससे एक फीलिंग आई लोगों में एक फीलिंग आई कि गवर्नमेंट ट्रस्ट वर्दी नहीं है और गवर्नमेंट में इन्वॉल्व कुछ ही लोग थे लेकिन इसने पूरी तरह से इफेक्ट किया गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग को अब गवर्नमेंट को डर लगने लगा कोई डिसीजन लेने में कोई डिसीजन लेना है कोई पॉलिसी बनानी है तो फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है सब कुछ फाइनलाइज हो गया है बस अब उसको यस करना है पर फाइल पड़ी हुई है दो साल तीन साल तो ये लैग हो रहा है पीछे जा रही है इकोनॉमी क्यों क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे इसको पॉलिसी पैरालिसिस भी कहा गया ठीक है सो डिफिकल्टीज इन मेकिंग क्विक डिसीजन ऑन प्रोजेक्ट प्रपोजल इफेक्टेड दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे प्रभाव पड़ा दिस रिजल्टेड इन कंसिडरेबल प्रोजेक्ट डिलेज एंड इनसफिशियंट कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट इससे क्या हुआ प्रोजेक्ट तो डिले हुए ही और जो इन्वेस्टमेंट आनी थी अब लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे आप डिसीजन ले नहीं रहे हो प्रोजेक्ट पेंडिंग है आपके मिनिस्टर्स स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं पीपल विल लूज दे ट्रस्ट तो इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन अंडरस्टूड सेकेंड डिफिकल्टी क्या थी इल टारगेटेड सब्सिडीज क्रैम द फिजिकल स्पेस फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड डिस्टोर्टेड दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इल टारगेटेड सब्सिडीज का मतलब क्या था इसका मतलब था कि सब्सिडीज तो थी सब्सिडीज तो दे रही थी यूपीए गवर्नमेंट लेकिन वो सब्सिडीज जिन तक पहुंचनी चाहिए थी जिन जिनको उसकी नीड थी द पुअर एंड नीडी दोज पीपल वर नॉट गेटिंग दीज सब्सिडीज उनको ये सब्सिडीज नहीं मिल रही थी बीच में ब्रोकरेज सिस्टम था और वहां पे ये पैसा जा रहा था तो गवर्नमेंट के पास से तो पैसा जा रहा है खर्च हो रहा है पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ पा रहा है ग्रोथ नहीं हो पा रही है बेनिफिट नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है नेक्स्ट पॉइंट लो मैन्युफैक्चरिंग बेस लो मैन्युफैक्चरिंग बेस स्पेशली ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लो वैल्यू एडिशन इन मैन्युफैक्चरिंग ठीक है जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो भी बहुत टिकुड़ा हुआ था श्रंक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग बेस को इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाया नहीं 2014 तक अगर स्पेशली आप बात करें कैपिटल गुड्स की ठीक है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर एंड इन एडिक्वेट लेबर एब्जॉर्बन इन द फॉर्मल सेक्टर सी गाइस हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में दो तरह के सेक्टर होते हैं एक होता है फॉर्मल सेक्टर एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर अब ये फॉर्मल सेक्टर क्या होता है फॉर्मल सेक्टर ऑल दी ऑफिस बैंक कंपनीज इवन दी गवर्नमेंट ऑफिस सब फॉर्मल सेक्टर में है आप प्रॉपरली इसमें एम्प्लॉयड है आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक एग्रीमेंट है आप वर्क कर रहे हैं आपकी सैलरी आती है आपके अकाउंट में ये सब फॉर्मल सेक्टर है एनरोल्ड है लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें 
सड़क पे जो वेंडर्स होते हैं जो ठेले लगते हैं वॉट आर ऑल बीन दिस इज इन फॉर्मल सेक्टर तो उस टाइम पे 2014 में जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी मेजर चंक ऑफ वर्क फोर्स वो डाइवर्टेड था ऑटो रिक्शा वगैरह ये सब किस तरफ इन फॉर्मल सेक्टर की तरफ और फॉर्मल सेक्टर में लेबर्स की कमी थी नेक्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग दैट लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इज एट्रीब्यूटेबल टू आर रेंज ऑफ फैक्टर्स एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम थी और इसके बता रहे हैं कई कारण है इंक्लूडिंग दी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज इन द डिफरेंट टीयर्स ऑफ मार्केटिंग शॉर्टेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेट्रा ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्यों कम था क्योंकि जो मंडियाँ थी वहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज दलाल थे वो फार्मर्स से बहुत सस्ते रेट पे उनका प्रोड्यूस खरीद लेते थे और उसको हाई रेट्स पे मार्केट में सप्लाई करते थे ट्रेडर्स को बेचते थे ठीक है उसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म से बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो रोड्स का एक वेब होना चाहिए वो ने इतना ज़्यादा नहीं था कनेक्टिविटी बहुत कम थी इसकी वजह से क्या हो रहा था जो गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ट्रांसफर करना प्रॉब्लमेटिक था लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी इन सारी वजहों से एग्रीकल्चर सफर कर रहा था और प्रोड्यूस भी कम थी तो ये बात कब तक है ये बात हो रही है मोदी गवर्नमेंट आने से पहले अब ये मैं नहीं कह रहा हूं इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज भी लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट ये जो सीए का डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है फिर उसके बाद बात होती है 2014 से 2024 मोदी गवर्नमेंट का पीरियड और इसको कहा है डीकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ एक ऐसा फेज एक ऐसा दस साल का समय जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये सारी जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए इन सारे चैलेंजेस में किसी ना किसी तरह का सुधार किया गया है और ग्रोथ हुई है सो अगेंस्ट दी आफ्टर मैं कॉन्टेक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट assumed power in 2014 since then indian economy has undergone many structural reforms indian economy mein bahut sare structure ko change karne ke liye reforms kiye gaye that have strengthened its macroeconomic fundamentals macroeconomic fundamentals kya hote hain inflation hmm cad current account deficit fiscal deficit ye sare macroeconomic फंडामेंटल्स है ये सब मजबूत है मतलब फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है सीएडी कम हुआ है इन्फ्लेशन महंगाई कम हुई है दीज रिफॉर्म्स हैज लेफ्ट टू इंडिया इमर्जिंग एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग जी ट्वेंटी इकोनॉमी जी ट्वेंटी में इंडिया सबसे ज्यादा इमर्ज करने वाली ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन गई है इन ट्वेंटी ट्वेंटी जी ट्वेंटी फोर एज पर करेंट एस्टिमेट इट इज एस्टिमेटेड टू है सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है और ट्वेंटी ट्वेंटी टू में नाइन पॉइंट वन परसेंट से ग्रो करी थी और सेवन पॉइंट टू परसेंट से ग्रो करी थी ट्वेंटी ट्वेंटी में तो आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का इस बार का ग्रोथ रेट सेवन पॉइंट थ्री परसेंट का है तो ये चीजें मैंशन है इस आर्टिकल में इस चैप्टर में चलिए हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर वन यहीं फिनिश होता है ये मेजर पार्ट्स थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे चैप्टर वन के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए अब चैप्टर टू बात करता है व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट कैसे हुई रेजिलिएंट की मैं डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे दी हुई है डेफिनेशन द वर्ल्ड रेजिलियंस इज डिफाइंड इन द कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस टू रिटर्न टू इट्स यूजल शेप After being bent, stressed or pressed, जब challenge होता है, किसी चीज पे प्रेशर पड़ता है उसके बाद वो अपने वापस अपने शेप को कैसे रिगेन कर लेती है ये उस चीज की क्या कहलाती है दिस इज नोन एज रेजिलियंस ऑफ दैट थिंग
ठीक है तो यहाँ पे बात होगी कितने सारे चैलेंजेस के बाद जो इंडियन इकोनॉमी ने कॉन्टिन्यूसली फेस किए इंडियन इकोनॉमी ने कैसे रेजिलियंस दिखाया और कैसे अपने आप को मेंटेन रखा अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखा चलिए तो इस चैप्टर में जो बातें हुई हैं उसको मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है सेग्रीगेट किया है और उसमें से पहला है इन्वेस्टमेंट्स ऑन द राइज इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में वो लगातार राइज कर रहा है वो बढ़ रहा है रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन की फोकस एरिया ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का की फोकस क्या रहा है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना और वो भी पर्टिकुलरली किस जगह पे वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर में दैट हैज बीन द की फोकस ऑफ द गवर्नमेंट आगे देखिए कह रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट स्ट्रॉगर बैलेंस शीट ऑफ बैंक एंड कंपनीज मींस ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट आर पॉइस टू इंक्रीज इन दिस डेकेड वो आपसे कह रहा है कि अगर आप बैलेंस शीट देखें कंपनीज की बैंक की रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और आगे भी इस आने वाले डेकेड में भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा इसके लिए देखिए इन्होंने एक चार्ट दिया है जो कि मैंने आपके सामने रख रहा हूं इन्वेस्टमेंट रेट की बात हो रही है ओवर द इयर्स यहां पे ईयर है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से करते हुए फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर तक और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीरियड्स दिखाए गए हैं ये जो पिंक में आप पीरियड देख पा रहे हैं ये पीरियड है अनसस्टेनेबल क्रेडिट बूम एंड बैड डेट माउंटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया 2005 पे आप देखिए तो बैंक्स वगैरह क्या कर रहे थे वो बिना ज्यादा सोचे समझे लोन्स दे रहे थे तो जब बिना सोचे समझे लोन्स दे रहे थे तो क्रेडिट क्या कर रहा था इंक्रीज कर रहा था और जब क्रेडिट इंक्रीज करता चला जा रहा था तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी ये सारी चीजें एनपीए बन रही थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये दिया हुआ पैसा ये दिया हुआ लोन वापस ही नहीं आ रहा था ये एनपीए बनना जा रहा था बैंक के लिए नुकसान हो रहा था बैंक को कब तक हुआ ये ये फाइनेंशियल ईयर टू तक उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इतना क्रेडिट बांटा गया था कि क्रेडिट डी बगिंग हुई अब इतना क्रेडिट आप दे देंगे इतना पैसा आप बांट देंगे तो थोड़ा तो आपको अब अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि बाकी पैसा तो एनपीएम चला गया तो अब आपको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं इस फेज में डिक्लाइन हुआ है क्रेडिट देने का रेट डिक्लाइन किया कब तक डिक्लाइन किया थर्टीन से लेकर लगभग आपका ट्वेंटी तक यहां तक क्रेडिट देना बैंक ने लोन देना कम किया क्यों कम किया क्योंकि डी बफिंग हो रही थी मार्केट इतना डिस्टर्ब हो गया था एनपीए इतने ज्यादा हो गए थे कि रिस्ट्रक्चर करना पड़ रहा था एडजस्ट करना पड़ रहा था अब 2020 के बाद देखिए एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहे हैं यानी पैसा आ रहा है तो पैसा लोन के तौर पर देना फिर से बैंक शुरू कर रहे हैं दूसरा जो पैरामीटर है जो इस चैप्टर में कहा गया है वो है हाउसिंग ऑन द अप इसका मतलब क्या होता है हाउसिंग ऑन द अप का कि आपका हाउसेस रियल एस्टेट रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो राइज कर रहा है ठीक है रियल एस्टेट सेक्टर इज राइजिंग गेटिंग मी रियल स्टेट सेक्टर इज राइजिंग अब देखिए जब रियल स्टेट सेक्टर राइज करता है तो सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर ही राइज नहीं करता कोई भी आप घर बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं स्टील लगता है यस और नो सीमेंट लगता है ब्रिक्स लगते हैं तो जब भी रियल स्टेट इंडस्ट्री राइज करती है तो साथ में स्टील इंडस्ट्री भी राइज करती है सीमेंट इंडस्ट्री भी राइज करती है यानी ओवरऑल ग्रोथ होने लगता है ये बहुत अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए 
2020 में क्या हुआ था 2020 में कोरोना के टाइम पे प्रॉपर्टीज बिकना वगैरह एकदम बंद हो गई थी इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है गोडाउन जहां पे आप अपने गुड्स वगैरह रखते हैं तो प्रॉपर्टीज की जो इन्वेंट्री थी जो बिल्डर्स के फ्लैट्स वगैरह थे वो सब पड़े हुए थे बिकी नहीं रहे थे और लग रहा था कि रियल स्टेट कभी राइज नहीं करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज 2024 में रियल स्टेट राइज कर रहा है 4. पॉइंट कुछ परसेंट की ग्रोथ रेट है और सबसे अच्छी बात क्या है देखिए फोर बताया भी गया है कि टू का ग्रोथ रेट था ट्वेंटी में और इस टाइम फर्स्ट हाफ में 4.3 परसेंट का ग्रोथ रेट है ठीक है और आप ये चीज देखिए ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री अभी भी हाई है देखिए क्वार्टर वन की बात करिए फाइनेंशियल ईयर 21 की से देखिए इन्वेंट्री राइज करती चली जा रही थी फाइनेंशियल ईयर 21 से क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक फाइनेंशियल ईयर 21 के इन्वेंट्री राइज कर रही थी मतलब फ्लैट्स वगैरह नहीं बिक रहे थे तो फाइनेंशियल ईयर 21 22 में ये हाईएस्ट 48 पे पहुंची उसके बाद क्वार्टर थ्री से देखिए डिक्लाइन आना शुरू हुआ है 2022 के फिर एक स्टेडी स्टेट 34 पे आ गई है ट्वेंटी क्वार्टर वन डिक्लाइन कर रही है रियल स्टेट ओके उसके बाद है विमेन ऑन द राइस मैं रीड कर देता हूं कि की टू इंडिया फ्यूचर ग्रोथ इज गोइंग टू बी द इंक्लूजन ऑफ मोर एंड मोर विमेन इन द लेबर फोर्स तो रिपोर्ट क्या कहती है और ये सिर्फ इस रिपोर्ट में नहीं है ये बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा है कि अगर इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ एट परसेंट एंड अब अचीव करना चाहती है तो इसके लिए इंडिया को विमेन एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा विमेन की भागीदारी को इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया परसूट ऑफ सस्टेन एट परसेंट ग्रोथ टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन विल नॉट बी पॉसिबल एट द करेंट लो लेवल ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन दर्ल्ड फोर्स वर्ल्ड बैंक ने कहा अगर 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है बाय 8 परसेंट ऑफ ग्रोथ रेट तो वो अभी नहीं हो सकता है किस लिए अभी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी हमने जितनी विमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है इस रेट पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमें विमेन एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा तो एज पर द फिनेंस मिनिस्ट्री द गवर्नमेंट वेरियस इनिशियटिव आर ऑलरेडी टेकिंग इफेक्ट With the female labor force participation rate rising to 37 percent in 2022-23 from 23.3 percent in 17-18. 2017-18 में women participation 23.3 percent था employment rate इस time 37 percent है 22-23 में. Okay. उसके अलावा next point है कि इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो एट बर्थ पहले क्या होता था अभी भी है पर अब कम हुआ है फीमेल बर्थ नहीं होती थी या कम होती थी क्यों बिकॉज दे यूज टू किल द चाइल्ड इन दी बूम मां के गर्भ में ही अगर बेटी है तो उसको मार देते थे तो बर्थ रेट सेक्स रेशियो कम हो रहा था एंड फॉलोइंग मेटरनल मोर्टेलिटी रेट लेकिन अब इसमें इंप्रूवमेंट आया है सेक्सुअल रेशियो और एट बर्थ ये इंप्रूव किया है यानी लड़के और लड़की के बीच में ज्यादा लड़के पैदा हो रहे थे लड़कियां कम हो रही थी इस चीज में इंप्रूवमेंट आई है और मेटरनल मोर्टेलिटी मैंने आपको जैसा बताया मार देते थे इसमें भी इंप्रूवमेंट आई है दीज अंडरलाइन द टेक्टोनिक शिफ्ट Towards women-led development in India, the report says. इससे क्या पता चलता है कि एक shift आ रहा है और अब इंडिया में और tectonic major shift आ रहा है अब इंडिया में women-led development होएगा. इसके बाद देखिए एक bar chart है जिसमें दिखाया गया है 
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल और अर्बन मिला करके ठीक है 15 इयर्स का दिखाया गया है परसेंटेज में कि फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट परसेंटेज में बताया गया है तो 17 18 में आप देखिए 23.3 परसेंट 18 19 में देखिए इंक्रीज किया ये 24.5 परसेंट 1920 में और इंक्रीज करके आया 30 परसेंट 2021 में और इंक्रीज करके आया 32 परसेंट 21 22 में इंक्रीज करके 32.8 परसेंट हुआ और 22 23 में इंक्रीज करके 37 परसेंट हुआ यानी कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज कर रहा है अंडरस्टूड विमेन का पार्टिसिपेशन नेक्स्ट इस मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी देखिए अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात करें तो देर आर थ्री थिंग्स जिनसे मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी आती है और क्या है वो तीन चीजें मैं लिख देता हूं मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का जो रेट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल डेफिसिट करेंट अकाउंट डेफिसिट करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो बहुत इजी चीजें हैं खैर और तीसरी चीज है आपका रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स इनको कंबाइन करके आता है तो देखिए इसको मैंने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है आपको समझा देते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 9 से 24 तक की बात करी है तो अब देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर की ये सीपीआई इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस में जहां गुड्स वगैरह बन रहे हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव हैं इन गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप अब जब महंगा मैन्युफैक्चरिंग हो रही तो आपको तो महंगे पड़ेंगे ही तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है ओके तो और ये जो आप येलोइश लाइन देख रहे हैं ये ये बता रही है आपकी मैक्रो वल्नरेबिलिटी ठीक है तो देखिए हाइटेंड मैक्रो वल्नरेबिलिटी थी बहुत ज्यादा आप देखिए फेज फ्रॉम 9 से 14 तक कितनी हाई थे मैक्रो वल्नरेबिलिटी के पैरामीटर्स फिर 2014 से देखिए इन्होंने गिरना शुरू किया 15, 16 और ये मैक्रो स्टेबिलिटी का फेस बोल रहे हैं देखिए ये जो लाइन है लगभग स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्टेबिलिटी शो कर रही है फिर उसके बाद ये 20 तक ऐसा रहा अब 21 पे आप जानते हैं 2021 में कोरोना पेंडेमिक आया जिसकी वजह से पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो गए ठीक है और 21 से 23 का फेज रिकवरी का फेज रहा इंडिया का तो उस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करी 18.4 हुई लेकिन फिर से डिक्लाइन करते करते आज 24 में ये 15.6 पे ये इंडेक्स आ गया है यानी कम हो रही है ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट अगली बात जो इस चैप्टर में करी गई है वो है एक्सटर्नल स्ट्रेंथ तो मैं इसको रीड करूंगा आपके लिए कह रहा है कि वाइल इंडिया पब्लिक फाइनेंसेस हैव ऑफन बीन साइटेड एज अ वीकनेस एंड इन्फ्लेशन कैन बी वॉलेटाइल द एक्सटर्नल पोजीशन इज वाइडली रिगार्डेड एज की स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल मतलब क्या है अगर हम फॉरेन रिजर्व की बात करें इंडिया की 1991 का क्राइसिस क्या था हमारे पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ एक वीक का बचा था अंडरस्टूड लेकिन आज हमारे पास बहुत स्ट्रांग फॉरेन रिजर्व है आज हमारे पास फॉरेन रिजर्व एक एस्टीमेटेड मैं आपको बता रहा हूं मोर देन 600 बिलियन डॉलर्स है मोर देन 600 बिलियन ठीक है तो उसी चीज को कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन स्ट्रेंथ है इसमें उसके बाद in terms of external debt while it while it has been on rise in absolute term agar aap external debt ki baat kare wo rise kare hai bilkul kare hai absolute terms ko dekhiye government isko mana nahi kar rahi hai lekin ye easily serviceable hai 
मतलब हम बहुत इजीली इनको पे कर सकते हैं हमारे पास इतना पैसा है फॉरेन रिजर्व ठीक है अब पूरे सर्वे में टेन हाइलाइट्स पूरा रिव्यू जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आई हैं मैं इनको एक बार आपके सामने रीड आउट कर देता हूं सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पर ये टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं इस रिपोर्ट से पहला क्या है इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी वुड ग्रो फास्टर देन सेवन पॉइंट टू परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर में हमारी जी डी पी सेवन पॉइंट टू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी इवन एज द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू ग्रो मोर देन थ्री परसेंट दुनिया थ्री परसेंट तक नहीं अचीव कर पा रही है हम अचीव क्या हम सेवन पॉइंट टू से ज्यादा से ग्रो करेंगे सेकेंड पॉइंट दिस वुड बी दर्ड स्ट्रेट ईयर When then Indian economy would grow at more than seven percent. ये तीसरा लगातार consecutive year एक के बाद एक तीसरा साल होएगा जब Indian economy seven point two percent से ज़्यादा से grow करेगी. Seven percent से ज़्यादा से. Third point in the last decade an increase in public sector investment, a healthy financial sector, strong non-food credit growth have enabled the growth of Indian economy at a moderate rate. पिछले दस सालों में क्या हुआ है पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है फाइनेंशियल सेक्टर को जो स्ट्रॉन्ग किया गया है नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो बढ़ाया गया है फार्मर्स के अलावा जो क्रेडिट दिया गया है वो इंक्रीज किया है इन सब की वजह से क्या हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी एक मॉडरेट रेट से ग्रो कर रही है नेक्स्ट पॉइंट द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी इन दर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड यूके इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूएस और यूके के बाद हम दुनिया के तीसरे नंबर पर फिनटेक इकोनॉमी है फिनटेक क्या होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज हम लोग पेमेंट यूपीआई से करते हैं आज हम आरटीजीएस अपने मोबाइल से कर देते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमारे डिजिटल हो रहे हैं ये है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और हमसे आगे इन सर्विसेज में हमसे आगे सिर्फ दो इकोनॉमी है और वो भी बहुत पुरानी और डेवलप्ड एक यूएस है एक यूके इंग्लैंड उसके बाद हम ही हैं जो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं पेमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए रिसीव करने के लिए अपने ट्रांजैक्शंस में ठीक है आप देखिए आज शेयर्स में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने मोबाइल से जाके चेक या पैसा नहीं जमा करते हैं तो हम इस चीज में थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया हैज ऑल्सो ओवरटेकन हॉन्गकॉन्ग टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड इंडिया ने हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है इसको ओवरटेक कर लिया है आज हम दुनिया के चौथे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हैं हमसे ज्यादा बड़ा स्टॉक मार्केट सिर्फ तीन और कंट्रीज कंट्रीज का है यूएस चाइना और यू और जर्मनी का ठीक है दिस हैज बीन क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये क्यों हुआ है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडिया में रहते हैं और बाहर के लोग भी फॉरेन के लोग भी इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ दिख रही है उन्हें दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है ऐसे थोड़ी ना हम फोर्थ लार्जेस्ट बन जाएंगे और हमारी सस्टेन्ड आईपीओ एक्टिविटी है ऐसा नहीं कि कोई कंपनी कोई स्टार्टअप अपने आप को लॉन्च कर रहा है मार्केट में और आज आपसे पैसा लेके भाग गया वो सस्टेन्ड है वो आगे डेवलप कर रहा है नेक्स्ट है विद पीएम जनधन योजना विमेन बैंक अकाउंट होल्डर्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 53 परसेंट इन ट्वेंटी टू सेवेंटी इन 2019 में 53 लोग अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं 100 100 की बात करिए महिलाओं की बात करिए तो 53 के पास खाता था 53 वीमेन के पास खाता था 100 वीमेन में से आज या 21 के आंकड़ों को देखिए तो 100 में से 78.6 एट वीमेन के पास खाता है और क्यों हुआ ये पीएम की जो योजना थी जनधन योजना जिसके तहत खाते खुलवाए गए अगला है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो कि मैं पहले बता चुका हूं 
क्योंकि जो स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया स्किल्स लोगों को हुनर सिखाया गया स्टार्टअप इंडिया किया गया जिसके तहत स्टार्टअप को लोन दिए गए तो कई सारे स्टार्टअप डेवलप हुए जिसमें लोगों को नौकरियां मिली एंड स्टैंड अप इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इज आल्सो ग्रोइंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आज की औरतें टैलेंटेड हो रही हैं पढ़ रही हैं हायर एजुकेशन प्रोसीज को परस्यू कर रही हैं उसके बाद यही पॉइंट है अगला फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज इन हायर एजुकेशन है स्क्वाड्रुपल्ड स्क्वाड्रुपल्ड का मतलब चार गुना हो गया है फोर टाइम्स From 6.7% in financial year 01, 2001 में 6.7% था। तो हम इसे छह औरतें higher education करती थीं graduation post graduation। आज ये 27.9% है। While GR has more than doubled from 24.5%। ये कब का था? Financial year 21 में और फिर 20, 22 से 58.2% है। है। नेक्स्ट माइक्रो एमएसएमई की बात हो रही है इनको भी इवन कोविड के पीरियड में गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से ये बंद नहीं हुई आज ये डायनेमिक फॉर्म में है और बहुत आगे बढ़ रही है नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी अलोंग विद द यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट एंड इंक्रीज इंसेंटिव फॉर हेज एनहेंस इकोनॉमिक एफिशियंसी एंड रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये बजट में भी आया था कि जीएसटी की वजह से क्या हुआ है लॉजिस्टिक की कॉस्ट देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स होते थे तो जहाँ पे कम टैक्स पड़ता था ट्रेडर्स अपने माल को वहाँ बेचने चले जाते थे इसकी वजह से उन्हें कन्वेंस लॉजिस्टिक पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था अब पूरी इंडिया में एक जैसा टैक्स है यूनिफाइड टैक्स है जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हुआ है तो फाइनली कंक्लूजन इस डॉक्यूमेंट का तो कंक्लूजन में क्या कहते हैं सीए नागेश्वरन आल्सो हाइलाइटेड दैट इन 2014 द इंडियन इकोनॉमी वाज बिसेट विथ हाई फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट एंड डबल डिजिट इन्फ्लेशन तीन प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले ही बताई थी हाई फिजिकल डेफिसिट था करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट ज्यादा था एक्सपोर्ट कम था फिजिकल डेफिसिट आप जानते ही हैं जो पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया है वो उससे ज्यादा खर्च हो रहा है और इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था महंगाई 10 परसेंट के पार थी एंड नाउ इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में गवर्नमेंट कह रही है 5 परसेंट का कुछ है फिजिकल डेफिसिट इज ट्रेंडिंग लोअर फिजिकल डेफिसिट नीचे जा रहा है और करेंट अकाउंट डेफिसिट मात्र एक है जी का फर्दर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व कवर नियरली इलेवन मंथ ऑफ इम्पोर्ट्स आज हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा है हमारे पास फॉरेन रिजर्व हमारे यहाँ रखा हुआ है आज हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि हम 11 महीने तक पैसा डॉलर्स दे देकर इंपोर्ट कर सकते हैं 11 महीने तक ठीक है सो गाइस दैट्स इट इन द इकोनॉमिक सर्वे ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं था क्योंकि इस साल इलेक्शन है जनरल इलेक्शन तो एक रिपोर्ट सेवेंटी पेजेस की सी द्वारा दी गई जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी आपको एक्सप्लेन करी आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड अंडरस्टूड इट थैंक यू